इंग्लिश की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक मान से सुनिर्दिष्ट रिलीफ से प्रतिकार तमने प्रतिकार मान जी प्रतिकार सुनिर्दिष्ट भाव सुनिर्दिष्ट भाव की बला सपोज हम बजारे गलम कोई कलर एत दाम सूतार एक पैंट दें ठीक ओ रकम देवर नाम ही सुनिर्दिष्ट निर्दिष्ट तो आई आर एर आगे आु सुनिर्दिष्ट प्रतिकार बोलते आदालत की भाव दीते माध्यम गुल प्रतिकार क्या दिवे प्रतिकार दिवे हे आदालत प्रश्न हे आदालत माध्यम स्पेसिफिक रिलीफ जरा भुक्त भूगी तक दिवे तो देखें जो एखने पांच टा उपाय कथा बोलते धारा पांच जाब सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आन धारा धारा पांच अदालत को व्यक्तर पक्षे विपक्षे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार दिवे तो पांच टा माध्यम पढ़ते ग प्रथम पाई ए रकम जो एक नम्बर ए रकम पांच टाइम क्ष करते टाक दीची अपने साथ कथा बलार जो बाध्यतामूलक क्षेत्र जो सर ना आस सोरे ना आसि अर्थात करते क्षेत्र जो करी ए रकम बाध्यबाधकता आरोप माध्यम आदालत सुनिर्दिष्ट प्रतिकार दीते नम्बर अपशन हम एक क्ष करते बारत ना थी हमारे चुक्िबद्ध क्या आम जान से करी से क्षेत्र के जो बरत ना थी ये प्रिभेंटी माध्यम हिसेब आदालत हे करते आदालत हे स्पेसिफिक रिलीफ हम दीते देखें अनेक समय है ना जे जमीटा कार हो जमीटा कार हो प्रतिकार क्षतिपूरण मे क्षतिपूरण प्रदान कर मध्यमे आदालत स्पेसिफिक रिलीफ दी पर क्षतिपूरण प्रदान क्षतिपूरण मंजूर कर 
ক্ষতিপূরণ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে সেটা হতে পারে ঘোষণা সেটা হতে পারে যারা হচ্ছে মামলার পার্টিস আছে পক্ষ আছে এদের হচ্ছে অধিকার নির্ণয় তো এইভাবে হচ্ছে আদালত কি করতে পারে আদালত হচ্ছে স্পেসিফিক রিলিফ গ্রান্ট করতে পারে মঞ্জুর করতে পারে তার মানে আমরা এটা স্পষ্ট দেখতে পাই কি দেখতে পাই যে পাঁচ ভাবে আদালত স্পেসিফিক রিলিফ দিতে পারে পাঁচটা পন্থ আমাদের একটু বুঝতে কঠিন হবে আচ্ছা প্রথমটাই তো বললাম না যে আদালত আছে যে বিরোধী সম্পত্তিটা আছে সে সম্পত্তিটা দখল আদালত প্রথমে নিবে নেওয়ার পরে যারা হচ্ছে মামলায় জিতবে তাদের তাদেরকে হচ্ছে সেটা অর্পণ করবে বা প্রদান করবে তার মানে হচ্ছে বিরোধী সম্পত্তির দখল গ্রহণ এবং অর্পণ করা প্রদান করা কাকে প্রদান করা যারা মামলাতে জিতবে তাকে তো এভাবে হচ্ছে আদালত স্পেসিফিক রিলিফ দিতে পারে তারপরে হচ্ছে পাঁচ ভাবে আদালত সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিতে পারে এই পাঁচটার মধ্যে আমরা যদি সি নাম্বারে যাই পাশের গতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে কোন পক্ষকে কোন কাজ করা হতে বিরত রাখার মাধ্যমে যেমন হচ্ছে আপনি একটা কাজ করতে বাধ্য নন বা সেই কাজটা আপনার করা উচিত না আপনি সেই কাজটাই যখন করবেন তখন হচ্ছে আপনি আপনি যেন সেই কাজটা না করেন আপনি যেন সেই কাজটা না করেন অর্থাৎ সেই কাজ করা হতে বিরত থাকার আদেশ দানের মাধ্যমে যে বিরত থাকা বিরত থাকা দ্যাট মিনস হচ্ছে গ্রান্টিং ইনজাংশন মানে হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের মাধ্যমে আদালত কি করতে পারে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিতে পারে এখন তাহলে পাশের গ নম্বরে এই কথাটা বলছে তাহলে পাশের সিকে প্রিভেন্টিভ রিলিফ বলা হয়েছে বা নিরোধমূলক বা প্রতিরোধমূলক প্রতিকার বলা হয়েছে এটা আবার ছয় ধারাতে গিয়ে কনফার্মেশন দিছে মানে ছয় ধারাতে পাশের গ আমরা আমরা যখন হচ্ছে পাঁচটা উপায় বা পাঁচটা মাধ্যম পর্ব সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়াল সেই ক্ষেত্রে পাঁচ ক পাঁচ খ পাঁচ গ পাঁচ ঘ পাঁচ ওম এভাবে আসবে এই পাঁচ গ কে বা ফাইভ সি কে বলেছে হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ নিরোধমূলক প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক প্রতিকার ধারা ছয়তে গিয়ে বলছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধারা ছয় তো আমরা আসি ধারা ছয় প্লাস ধারা বাউন ধারা ছয় প্লাস ধারা বাউন ধারা ছয়ের সাথে মিল রেখে ধারা বাউন্ন আমাদেরকে পড়তে হবে ধারা ছয়ের সাথে ধারা বাউন্ন কত এই যে আমরা প্রিভেন্টিভ রিলিফ বলতেছি বা নিরোধমূলক প্রতিকার বলতেছি এই নিরোধমূলক প্্রতিকার কি কি ভাবে দেওয়া যেতে পারে এটা নিয়ে কথা বলছে ধারা বাউন্নতে কোথায় কথা বলছে ধারা বাউন্নতে কথা বলছে সেখানে বলছে টেম্পোরারি ইনজাংশন বা পারপিসুয়াল ইনজাংশনের মাধ্যমে এই নিরোধমূলক বা প্রতিরোধমূলক বা প্রিভেন্টিভ রিলিফ আদালত দিতে পারে তাহলে ধারা ছয় ধারা ছয়তে পাশের গ এই মাধ্যমটাকে বলছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ বা নিরোধমূলক প্রতিকার নিরোধমূলক প্রতিকার ক্লিয়ার নিরোধমূলক প্রতিকার এবার আসেন তাহলে ধারা ছয়ের সাথে মিল রেখে আমরা পালাম ধারা বাড়লো সেখানে বলছে স্থায়ী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে প্রিভেন্টিভ রিলিফ বা নিরোধমূলক বা প্রতিরোধমূলক প্রতিকার দেওয়া যাইতে পারে এখন দেখেন তাহলে আমরা বাউন্ন পর্যন্ত স্টপ হয়ে যাই আমরা এখন সাত ধারাতে চলে আসি তাহলে ছয় ধারার সাথে মিল থেকে আমরা কোন ধারা পড়লাম ধারা বাউন্ন এখন সাত ধারাতে যাই সাত ধারাতে কি বলছি 
সাধারণত যেটা বলছে সাউন্ড তো ঠিক আছে মনে হয় দাদা সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড ঠিক আছে দাদা সাউন্ড ঠিক আছে তো সাধারণত কি যেটা বলছে সাধারণত কে বলছে এই যে আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের কথা বলতেছি এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন আপনি এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন আপনি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন আপনি কিন্তু পেনাল লস এখানে বলছে শব্দটা বলছে শব্দটা বলছে পেনাল লস বা বা দণ্ডমূলক আইন এই দণ্ডমূলক আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে আপনি এসআর অ্যাক্ট কে ব্যবহার করতে পারবেন না এখন পেনাল লস বলতে কি পেনাল কোড কে বোঝায় কি না না যে আইনগুলোতে শাস্তির কথা বলা হয় সেই আইনগুলোর নাম হচ্ছে দণ্ডমূলক আইন অর্থাৎ দণ্ডের কথা যে আইনগুলোতে বলা হয় যেমন হচ্ছে আমাদের পেনাল কোড আমাদের সিআরপিসি আমাদের স্পেশাল পাওয়ার সেক নারী শিশু আইন ডিজিটাল সিকিউরিটি অর্থাৎ যে আইনগুলোতে শাস্তির কথা বা দণ্ডের পরিমাণ উল্লেখ থাকে এই আইনগুলো বাদে সকল ক্ষেত্রে আমরা এসআর অ্যাক্ট কে ব্যবহার করতে পারবো এটা কথাই বলছে ধারা সাথে গিয়ে বলছে তার মানে এসে এসআর অ্যাক্ট কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এসআর অ্যাক্ট প্রযোজ্য হবে না দণ্ডমূলক আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে দণ্ডমূলক আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটা সাত ধারাতে বলছে এবার আমরা আট এবং নয় ধারাতে যাব এখানে আমাদের একটু পড়াশোনা আছে দেখেন আট ধারাতে গেলে মাত্র একটা সেন্টেন্স খুঁজে পাবেন সেটা হচ্ছে যে স্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তির বেদখল এটা নিয়ে কথা বলছে আট ধারাতে এখন এটা নিয়ে মূলত কথা না যে স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থেকে বেদখল স্থাবর সম্পত্তির ইমোবল প্রপার্টির যে টাইটেল আছে মালিকানা সত্ত্ব আছে এটা থেকে বেদখলের কথা বলছে আমাদের আট ধারাতে গিয়ে বলছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সত্য ওনারশিপ বা টাইটেল নিয়ে কথা বলছে সত্য ওনারশিপ টাইটেল এক জিনিস তবে আমার সত্য যখন অস্বীকার করা হবে আমার সত্য থেকে যখন আমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে যখন আমার মালিকানাকে অস্বীকার করা হবে আমার মালিকানাকে অস্বীকার করে যখন আমাকে বেদখল করা হবে তখন প্রসঙ্গ আসতেছে আমি আদালতে কি দাবি করব আমি আদালতে দাবি করব প্রথমত মালিকানা মালিকানা আমাকে দাবি করতে হবে ঠিক না যেহেতু আপনি আমার মালিকানা অস্বীকার করতেছেন এখন যেদিন থেকে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিবে সেদিন থেকে বারো বছরের মধ্যে আমাকে সত্য উদ্ধারের মামলা করতে হবে মালিকানা চেয়ে মামলা করতে হবে আর ধারায় এই যে বারো বছরের সময় সীমাটা কত কত অনুচ্ছেদে বলছে একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে বলছে কত অনুচ্ছেদে বলছে একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে বলছে তো এখন এই নয় ধারাতে কি বলছে আমরা নয় ধারা না পড়লে আমরা আট ধারা কি রিলেট করতে পারবো না নয় ধারাতে বলছে আমি একটা সম্পত্তির দখলে আছি আমি সেই সম্পত্তির মালিক 
কি মালিক না সেটা মুখ্য বিষয় নয় আমি আমাকে সেই সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হয়েছে কিনা সেটাই মুখ্য বিষয় আমি মালিক কি মালিক না সেটা মুখ্য বিষয় নয় আমাকে সেই সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হয়েছে কিনা সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় তো এখানে হচ্ছে যে আমাকে দখল থেকে যদি বেদখল করে তখন হচ্ছে নয় ধারার প্রসঙ্গ চলে আসতেছে আমাকে দখল থেকে যখন বেদখল করবে তখন আমাকে নয় ধারার প্রসঙ্গ চলে আসতেছে আমি সেই সম্পত্তির মালিক কি মালিক না হতে পারি মালিক আমার মালিক নাও হতে পারি তখন আমি যেদিন থেকে বেদখল হব সেদিন থেকে সেদিন থেকে সেদিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে আমাকে দখল উদ্ধারের মামলা করতে হবে ছয় মাসের মধ্যে যে আমাকে দখল উদ্ধারের মামলা করতে হবে কোথায় বলছে ভাই তামাদিনের অনুচ্ছেদ তিনে বলছে তিন না আমাদের তামাদিনের অনুচ্ছেদ তিনে বলছে এবার আসেন তামাদি আইন আছে অনেকগুলো অনুচ্ছেদ হম অনেকগুলো অনুচ্ছেদ একশো তিরাশিটা অনুচ্ছেদ এই একশো তিরাশিটা অনুচ্ছেদ পড়তে গেলে আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণে শুধুমাত্র এসআর একটার সাথে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন পড়ার সময় যে অনুচ্ছেদ গুলো আমার মিলে যায় সে অনুচ্ছেদ গুলো আমাকে মূলত পড়তে হবে সে অনুচ্ছেদ গুলো আমাকে মূলত পড়তে হবে এরপরে অতিরিক্ত দুই চারটা পড়তে হবে সেটা আমরা পড়ব যাই হোক তাহলে আমাদের অনুচ্ছেদ দেখেন একটা একশো বিয়াল্লিশ আর হচ্ছে অনুচ্ছেদ তিন আমাদের শেষ হয়ে গেল এবার আসেন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আমাকে যখন বেদখল করা হলো নয় ধারায় তখন আমি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবো কিনা দখল উদ্ধারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবো কেন উত্তর হচ্ছে না আমি সরকারের বিরুদ্ধে দখল উদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারবো না এখন এই যে আমাকে যে বেদখল করা হলো কোন পরিস্থিতিতে আমি দখল উদ্ধারে মামলা করতে পারবো যদি আমাকে বেদখল করা হয় আমার মতামত ছাড়া যদি আমাকে বেদখল করা হয় কোন আইনগত কারণ ছাড়া তারপরে কোন লফুল মিনস লফুল কজ কোন আইনগত কারণ ছাড়া এবং ব্যক্তির মতামত ছাড়া কোন সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হলে আমরা দখল উদ্ধারের মামলা করব নয় ধারাতে এবং সরকারের বিরুদ্ধে করা যাবে না এবং যখন হচ্ছে এই মামলার ডিসিশন আসবে দখল উদ্ধারের মামলায় তখন এর বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারবো আমি আমি কি কি করতে পারবো না আমি অ্যাপিলও করতে পারবো না কি করতে পারবো না অ্যাপিল অর রিভিউ ঠিক না অ্যাপিলও করতে পারবো না রিভিউ করতে পারবো না আমি কি করতে পারবো আমি রিভিশন করতে রিভিশন করতে পারবো রিভিশন করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের নয় ধারাতে বলেছে তাহলে দেখেন আজ এবং নয় ধারার সাথে মূলত পার্থক্য হচ্ছে নয় ধারা কথা বলছে মালিকানার প্রশ্নে মালিকানার প্রশ্নে কথা বলছে নয় ধারা যে আমার মালিকানাকে স্যার আট ধারা আট ধারা আট ধারা আট ধারা এবং নয় ধারার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আট ধারাতে বলছে মালিকানার প্রশ্নে তারপরে আমাকে আমার মালিকানা থেকে যখন আমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে আমার মালিকানাকে যখন অস্বীকার করা হবে বলা হবে আমি উক্ত সম্পত্তির মালিক না তখনই আমি আমার মালিকানা উদ্ধারের জন্য মামলা করব আর ধারাতে গিয়ে তখন আমি মালিকানা উদ্ধারে মামলা করবো কোন ধারাতে গিয়ে আর ধারাতে আর ধারাতে গিয়ে হচ্ছে আমি মামলা করব নয় ধারা মূলত সরকারি জায়গা আচ্ছা এখন তাহলে নয় ধারা আমি কি করব নয় ধারায় 
নয় ধারায় আমরা মূলত যেটা করব যে শুধু দখল উদ্ধারের জন্য আমরা শুধু দখল উদ্ধারের জন্য আমরা মামলা করব নয় ধারাতে এটাই পার্থক্য এবার আসে নয় ধারাতে বলা হয়েছে যে সুট মামলা হচ্ছে আমার ইয়ার বিরুদ্ধে করা যাবে না কিয়ার বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে করা যাবে না কিন্তু আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারব যখন হচ্ছে আমি একটা সম্পত্তি দখলে আছি আমাকে যখন সরকার বেদখল করলো তখন আমি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবো এই মর্মে আট ধারায় গিয়ে দুই সম্পত্তির মালিক আমি তবে মালিকানা দাবি করে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে শুধু দখল দাবি করে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে গেলে আমাদেরকে আট ধারার সহযোগিতা আট ধারায় করতে হবে এরপর আমরা আনুষঙ্গিক একটা বিষয় পড়ব এবার আসেন আমি ছোট্ট একটা জিনিস মনে রাখেন এটাকে বলে কন সি কোয়েন শিয়াল আনুষঙ্গিক প্রতিকার মাথায় কি হয়েছে আচ্ছা আনুষঙ্গিক প্রতিকার তো এই আনুষঙ্গিক প্রতিকার জিনিসটা কি আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই আপনি বাজার থেকে কি কিনেন আপনি বাজার থেকে আপনি বাজার থেকে কি কি কিনেন আপনি বাজার থেকে হচ্ছে আলু কিনলেন ধরেন যখন আপনি বাজার থেকে আলু কিনেন যখন আপনি বাজার থেকে বাজার থেকে আলু কিনেন আপনি বাজার থেকে মূলত কি পাবেন বাজার থেকে মূলত আপনি আলুই পাবেন কিন্তু আলুর সাথে আপনাকে কি করা হয় কি করা হয় আলুর সঙ্গে আরো একটা পলিথিন দেওয়া হয় এই আলুর সঙ্গে পলিথিন তারপরে আলুটা হচ্ছে আপনার মেইন জিনিস এই পলিথিনটা হচ্ছে আপনার আনুষঙ্গিক প্রতিকার ঠিক আছে আলুটা হচ্ছে আপনার মেইন প্রতিকার পলিথিনটা হচ্ছে আপনার আনুষঙ্গিক প্রতিকার কারণ আপনি আলু কিনলেন এই আনুষঙ্গিক প্রতিকার না হইলে আপনি বাজার থেকে আলুটা আনতে পারবেন না আনতে পারবেন আনতে পারবেন না ঠিক আছে এবার আসেন বিষয়টা হচ্ছে আমার আমার আমি একটা সম্পত্তির মালিক খেয়াল করেন আমি একটা সম্পত্তির মালিক আমাকে সেই সম্পত্তির মালিকানা আপনি অস্বীকার করতেছেন যে আমি সম্পত্তির মালিক না আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু সংক্ষেপে বুঝি আমার কোম্পানি দিয়ে আমি ফিনো গ্রুপ অফ কোম্পানির চেয়ারম্যান কোম্পানির মালিক এখন আপনি বলতেছেন যে মিঠুন সাহা আপনি এই ফিনা কোম্পানির মালিক না আপনি চেয়ার থেকে উঠেন অফিস থেকে বেরোন আপনি অফিস থেকে আমাকে বের করে দিলেন আমার মালিকানাকে আপনি অস্বীকার করলেন এবার আসেন আমি আদালতে গিয়ে কি চাইবো আদালতে গিয়ে আমি প্রথমত চাইবো যে আদালত ওই কোম্পানির মালিক আমি মালিকানা আমার মালিকানা আদালত বলে ঠিক আছে ওই কোম্পানির মালিকানা আপনার যান আদালত ঘোষণা করে দিল আদালত যখন ঘোষণা করে দিল কোন ফায়দা আছে ভাই মালিকানা ঘোষণা করে দিছে বাট আমি কোনো যাইতে পারতেছি তখন নিতে পারতেছি তখন নিতে পারতেছি না তার মানে এখানে মালিকানা তো আছে আমি মালিকানা চাইলাম প্লাস এটার সাথে আনুষঙ্গিক প্রতিকার হচ্ছে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আমার দখল তাহলে এই মালিকানার সাথে দখলটা হচ্ছে সবসময় আনুষঙ্গিক প্রতিকার আলুর সাথে পলিথিন মালিকানার সাথে দখল হচ্ছে আনুষঙ্গিক প্রতিকার এবার আসেন 
যাহোক কনসিকুয়েন্সিয়াল রিলিফ বলে এটাকে আমরা এটা শিখে শিখে ফেললাম এবার আসেন যে আমাদের সেখানে স্পেসিফিক আমরা কিছু শব্দ শিখব এনফোর্সেবল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কঠিন আইন হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এই এনফোর্সেবল এই এনফোর্সেবল এর বাংলা হচ্ছে शब्द लिखी কার্যসম্পাদনফরমেন্স মানে হচ্ছে কার্য সম্পাদন কার্য সম্পাদন কন্ট্রাক্ট মানে কি কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তি কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তি তো দেখেন তাহলে দেখেন যে তাহলে এটাকে যদি আমরা এক করি তাহলে পাই স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্ট স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তির স্পেসিফিক হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পারফরমেন্স মানে হচ্ছে কার্য সম্পাদন ভাই যান শাহাবুদ্দিন ভাই আপনি কার্য সম্পাদন বলতে কি বোঝেন একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন কার্য সম্পাদন মানে কাজটা সম্পাদন করা এটা বলতে আমরা কি বুঝি এটা বলতে আমরা জমির <coughs> जमी फिर पांच बस पूर्ण कर কাজ সম্পাদন মানে হচ্ছে 
এনফোর্সেবল মানে হচ্ছে বলবৎ করণ এটা হচ্ছে বাস্তবে করা বাস্তবে করা কি যে আমি একটা মেয়েকে বললাম যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে বিয়ে করব সেও বলল তোমাকে বিয়ে করবে একটা চুক্তি করলাম আমরা বাস্তবে যখন বিয়েটা করব তখন হচ্ছে চুক্তিটা বল বলবৎ হইল চুক্তিটা কার্যকর হইল ঠিক আছে কন্ট্রাক্টটা বাস্তবে রূপান্তরের নাম হচ্ছে বাস্তবে রূপান্তর যে করাটা এই করাটা হচ্ছে পারফরমেন্স যখন বাস্তবে রূপান্তর হবে এটা নাম হচ্ছে বলবৎ করণ তার মানে একটা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের বলবৎ যোগ্যতা নিয়ে কথা বলছে ধারা বারোতে তারা বারোতে বলছে কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে মানে যেভাবে বলছে ঠিক সেভাবে বাস্তবায়ন হবে বা বলবৎ হবে সেখানে একটা চুক্তির চার ধরনের পরিস্থিতির কথা বলছে আমি আপনার সাথে চুক্তি করলাম ধরেন জিম্মা চুক্তি বা চুক্তিটার সাথে জিম্মা জড়িত চুক্তিটার সাথে বিশ্বাস জড়িত ট্রাস্ট জড়িত সহজ উদাহরণ দিই তো আমি হচ্ছে আপনার সাথে চুক্তি করলাম যে আমি আপনাকে বিয়ে করব এখন আপনাকে যদি আমি বিয়ে না করি তাহলে আপনার যে পরিবার ক্ষতি হবে এটা আদালত দেখতেছে যে এটা তো নির্ণয় করা যাচ্ছে না তখন আদালত বলবে ভাই ক্ষতির পরিমাণ যেহেতু নির্ণয় করা যাচ্ছে না দুই টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে যেহেতু সমাধান করা যাচ্ছে না তাহলে আপনি বিয়ে করেন আপনি চুক্তি যে কাজটা করে ফেলেন ক্লিয়ার তার মানে চুক্তি ভঙ্গের ফলে যদি যে ক্ষতিটা হবে এটা যদি নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তাহলে আদালত চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের আদেশ দিবে ক্লিয়ার ওই চুক্তিটাকে বলবৎ করণের আদেশ দিবে এবার আসেন আমি যদি আপনাকে বিয়ে না করি তাহলে আপনার যেই পরিমাণ ক্ষতি হবে এটা আসলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে পোষানো যাবে না অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রতিকার দেওয়া সম্ভব হবে না যখন সেই ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রতিকার দেওয়া সম্ভব হবে না মানে পর্যাপ্ত প্রতিকার দেওয়া যাবে না কারণ ভালোবাসার তো আর পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না হয় এটা তো মনের বিষয় এটাকে তো আর টাকা দিয়ে কেনা যায় না সেই জায়গাতে যেহেতু পর্যাপ্ত প্রতিকার দেওয়া যাবে না তখন আদালত বলবে ভাই প্রেম যেহেতু করছেন বিয়েই করে তার মানে চুক্তিটাকে বাস্তবে কার্যকর করণের আদেশ আদালত দিবে কোন পরিস্থিতিতে যখন পর্যাপ্ত প্রতিকার পাওয়া যাবে না এবার আসেন যে পোলাইল গরিব পোলাহান মায়েরা বিয়া করবো না আদালত দেখতেছে বিয়া যদি না করে তাহলে মায়েরা যে ক্ষতি হইল এই পোলার কাছ থেকে তো কোনো আর্থিক বেনিফিট পাওয়া যাবে মানে কোনো প্রকার প্রতিকার পাওয়া যাবে না পাওয়াই যাবে না তখন বলবে ভাই তাহলে তোমার তো একটা কাজ করতে হবে তুমি ক্ষতিপূরণ দাও নাইলে বিয়া করো তখন বলবে যে তাহলে বিয়া করো তার মানে চুক্তিটাকে বাস্তবে রূপ দান আরেকটা বিষয় যে ধরেন আমি আপনার কাছে কোন একটা সম্পত্তি রাখলাম ট্রাস্ট করে বিশ্বাস করে চুক্তি মাফিক হ্যাঁ ট্রাস্ট করে বিশ্বাস করে আমি যখন রাখলাম এইটা যখন আপনি ভঙ্গ করবেন তখন আমি আপনার কাছে যে সম্পত্তিটা যেভাবে রেখেছি সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে বাধ্য করব আদালত হিসেবে তারপরে একটা চুক্তিতে যখন ট্রাস্ট জড়িত থাকবে একটা চুক্তি যখন জিম্মা জড়িত থাকবে তখনই কিন্তু কি হবে তখনই কিন্তু আপনার এই আদালত এই চুক্তিকে এই কন্ট্রাক্টকে বলবৎকরণের আদেশ দিন অর্থাৎ চার ধরনের একটা চুক্তি থেকে যখন চার ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে একটা চুক্তি থেকে যখন চার ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন আদালত সে চুক্তিকে বলবৎকরণের আদেশ দেবে ক্লিয়ার বিষয়টা এখন ধরেন আমার গার্লফ্রেন্ডকে কাউকে যদি ট্রাস্ট করে কারো কাছে রাখি তাহলে আমার আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি যে অবস্থায় রেখেছিলাম সে অবস্থাতেই ফেরত দিতে হবে এটা নাম হচ্ছে স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্ট চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু মাই কন্ট্রাক্ট আমার চুক্তি অনুসারে সবকিছু ঠিকঠাক থাকতে হবে আমাদের কেটে যাবে আমরা নতুন করে আবার যুক্ত হব